хорош. Морковка. Любимая морковка, любимая. Метис Хаски Річі гуляє двічі на день. В його розкладі не лише просто прогулянка, а й пробіжка. Рухається пес з допомогою спеціального інвалідного візка, адже його задні лапи паралізовані. З'явився він у нас 19 травня цього року. Нам зателефонували і сказали, що збили собачку. В клініці він провів близько тижня, там йому робили всю необхідну діагностику, проводили лікування. Коли він був більш-менш стабільний, нам дозволили його забрати. Вже тоді по рентгену було видно, там було дуже сильне заміщення хребта. На жаль, ходити він вже не буде. З того часу з аварії, з травня місяця, він сам не їв. Доводилося розмочувати корм, годувати паштетами насильно впихувати у цю їжу. І тільки два тижні, як він почав цікавитися їжею. Чи то була депресія, чи то через його загальний стан, важко сказати. У річі були господарі, проте через його стан вони від нього відмовилися, говорить Анастасія Хан. Додає, в новій родині він вже адаптувався, став контактним і навіть життєрадісним. По-перше, він хаски. Для нього, в принципі, рух – це життя. А так, як він ще й цілими днями лежить, він може тільки повзати оце на передніх ножках і тягнути за собою ззаді. То прогулянки для нього обов'язкові. Ми гуляємо, як мінімум, два рази на день. Спочатку це в нас легенькі пробіжки, тому що йому треба вибігатися. А вже потім, він, коли більш спокійний, ми можемо йти з шагом. Через травму пес має проблеми з сечовидільною системою, тому потребує особливого догляду та лікувального харчування, говорять зоозахисниці. Йому завжди потрібні пелюшки, дуже потрібні памперси в великих кількостях, бо за день він десь 5 штук ми використовуємо. Це людські памперси, дорослі. М розміру, хворі бочки в нього, все зв'язано з травмою, ще в нього камні образувалися, от, і з корма це лікувальний. І єдине, що ще балуємо його м'язком, тому що лікувальний корм йому не дуже подобається, але ж треба. Досвід утримання собаки з інвалідністю у родини Хан вперше, говорять зоозахисниці. Загалом під їхньою опікою зараз понад 90 тварин. Допомогти родині можна, сконтактувавши з ними через фейсбук-сторінку громадської організації «В пошуках щастя», де є реквізити зооволенців. Волонтерів.